Il compito dell'Invalsi è di misurare ogni anno che cosa hanno imparato in alcuni ambiti essenziali gli studenti delle scuole italiane e di farlo attraverso delle prove uguali per tutti. Ma è possibile valutare un ragazzo con poche decine di domande e in così poco tempo? Valutare le sue conoscenze nozionistiche sarebbe facilissimo. Basterebbe un quiz. L'Invalsi deve invece misurare delle competenze. Deve cioè capire come si orienta quel ragazzo in precisi ambiti, quindi come utilizza conoscenze e abilità apprese a scuola o fuori. Ed è una cosa molto più difficile. Per questo l'Invalsi è innanzitutto un istituto di ricerca. Accanto a molti insegnanti, lavorano infatti psicometristi, statistici, sociologi, pedagogisti ed esperti delle singole discipline che appartengono alla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Ogni domanda deve misurare un aspetto specifico di una competenza, e solo quello. Attraverso più domande, occorre rilevare con precisione in quale misura quella competenza è stata raggiunta. Bisogna costruire una scala unica sulla quale poter collocare sia le domande, sia le risposte degli studenti. Ci vogliono anni di lavoro per capire come vanno preparate le prove per una disciplina e dai 18 ai 24 mesi per preparare e validare le domande di una prova. Elaborando i risultati, si possono però scoprire e descrivere con precisione moltissime cose. Situazioni di difficoltà da migliorare, realtà che funzionano alle quali ispirarsi, disuguaglianze di opportunità, l'influenza di fattori economici, sociali o culturali, l'effetto di una scuola sui livelli di apprendimento degli studenti. Le informazioni ottenute grazie alle prove standardizzate sono indispensabili per indirizzare e poi monitorare nel tempo gli interventi per migliorare la scuola. Dal livello della classe a quello dell'intero sistema scolastico. Per questo quasi tutti i paesi avanzati si sono dotati di istituti di ricerca analoghi all'invalsi, che effettuano prove dello stesso tipo.